ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு பாரம்பரியம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவுமே சூப்பரான பாரம்பரிய முறையில் பருப்பு ரெண்டு குழம்பு எப்படி செய்யலன்றது பார்க்கலாம் அதுவும் மண் சட்டியில் இந்த சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த பருப்பு ரெண்டு குழம்பு செய்யறதுக்கு நான் இன்றைக்கி பருப்பு ஒரு கப்பும் கடலை பருப்பு கால் கப் எடுத்து தண்ணியில் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் தூரம் பருப்பு ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து தான் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் தூரம் பருப்பு ஒரு கப் சேர்த்ததுக்கப்புறமா கடலை பருப்பு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணியில் அதே மாதிரி அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ஒரு சொட்டு கூட இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தூரம் பருப்பு ஒரு கப்பும் கடலை பருப்பு கால் கப் அளவும் சேர்த்தாச்சு அடுத்து தான் இதில் காரத்துக்காக நாலுலேருந்து அஞ்சு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்து இது நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வடைக்கு மாவு பசை அரை பண்ணலைங்களா அதை விட கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உருண்டை பிடிக்க நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் தண்ணி ஒரு சொட்டு கூட சேர்க்காமல் இந்த அளவுக்கு நல்லா மையை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உருண்டை பிடிக்க நல்லாயிருக்கும் அடுத்து தான் நான் சின்ன வெங்காயத்தை ரொம்பவுமே பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சு சேர்த்துருக்கேன் இது ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் அடுத்து தான் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க கொத்தமல்லி சேர்த்துனதுக்கப்புறமா உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா திரட்டி எடுத்துக்கோங்க எல்லா பக்கமும் வெங்காயம் கொத்தமல்லி எல்லாம் படுற மாதிரி நல்லா இதை பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தடுத்து நம்ம உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ இதை நல்லா பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக நம்ம குழம்புக்கும் சேர்த்துக்குவோம் இப்போ எல்லாம் நல்லா பிரட்டி எடுத்தாச்சு அடுத்ததாக இது உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் மீடியமான சைஸாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு எலுமிச்சப்பழ சைஸ் ஒரு பெரிய எலுமிச்சப்பழ இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த சைஸ்க்கு நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவுமே சின்னதாக போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு பெரிய எலுமிச்சப்பழ சைஸ்க்கு நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இது கையில் அவ்வளோ ஒட்டாது என்னெல்லாம் தடவை வேண்டியது இல்லை இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் மீதி இருக்குது கொஞ்சத்தை வச்சுக்கோங்க இது குழம்பு கெட்டியாக்கிறதுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது குழம்பு நம்ம தாளிக்கும் போது அதில் சேர்த்துக்கலாம் இது இருக்கட்டும் உருண்டை பிடிச்ச எல்லாத்தையுமே நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி சூடு பண்ணி அது எல்லாத்தையும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வேக வைக்கிறதுனால ஷேப் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக வேக வைக்கணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை நம்ம டேரெக்டாக குழம்புல கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்படி சேர்க்கும் போது ஒரு சில உருண்டைகள் உடஞ்சிடும் கரெக்டான ஷேப் இருக்காது இப்படி வேக வச்சு எடுத்தனால ஷேப் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் போல் இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை வெந்துருச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்ம கையில் தொட்டாலும் அந்த ஷேப் வந்துட்டு மாறாது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்க்கு மாற்றி வச்சிடலாம் அடுத்ததாக குழம்பைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் உருண்டைகள் ரொம்பவுமே நல்லா இருக்குது அடுத்ததாக ஒரு மண் பாத்திரத்தை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மண் பாத்திரம் இல்லைனா கடையை கூட ஹீட் பண்ணிக்கலாம் மண் பாத்திரத்தில் செய்யறனால அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் அடுத்ததாக நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லெண்ணெய் சேர்க்கனாலையும் ஃப்ளேவர் ரொம்பவுமே அட்டகாசமாக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டேன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்த சீரகமும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதில் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு நீங்கள் உரிச்சு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் பூண்டு சேர்த்துடலாம் நம்ம சின்ன சின்னதாக நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துனேன் இப்போ கிரேவி இந்த குழம்புக்கு வந்துட்டு நான் அன்றைக்கி பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் ரொம்பவுமே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் தான் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்க டைம்லேயே நம்ம இதில் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் அன்றைக்கி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் ஃப்ளேவர்ஸ் அதிகமாக இல்லை மிளகாய் தூளும் மல்லித்தூள் மட்டும்தான் இவ்வளோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்ததாக இதில் ஒரு பெரிய தக்காளியே போதும் ஏன்னா நம்ம புளி தண்ணி சேர்க்கறனால தக்காளி ஒரு பெரிய தக்காளியே போதுமானது தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க அடுத்ததாக புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்க டைம்லேயே நம்ம இதில் புளிக்கரைசல் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு எலுமிச்சை ஃப்ளை சைஸ் வந்துட்டு புளிக்க ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க நல்லா தண்ண
நீங்கள் பருப்பு உருண்டை சேர்த்துனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூணு நிமிஷம் சிம்மலே வச்சு வேக விடுங்க ரொம்ப நேரம் வேக வைக்காதீங்க ரொம்ப ஹார்டாயிரும் ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் நல்லா வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா நம்மளோட பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரொம்பவுமே சூப்பரான பாரம்பரியமான முறையில் ரெடி ஆகியாச்சு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு போல் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் கொத்தமல்லி சேர்த்து பரிமாற வேண்டியது தான் கண்டிப்பாக இந்த குழம்ப நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்ததாக கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தூவிடுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட பருப்பு நோட்டு குழம்பு ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்குது வாசனையே ரொம்ப நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த குழம்பை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துக்கு பெல்லைக்கான கிளிக்